<tuh> kalau komunikasi ya. dengan Halilintar sering, tapi dengan gen Halilintar <tuh> tidak ada. <tuh> Hujan ya, Pak ya. saya tidak 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 sehujan ya. Yeah. Cuma memang melalui karya fiksi ini diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah pelaku jurnalistik penuh dengan badan yang menghalang, namun aku tetap tegar. Sahabat jurnalis, hari ini saya mendatangi uh, para hayu yang punya naga suara, yang punya artis banyak. Tepatnya cukup lumayan bagus, dan artisnya juga bagus ya Pak ya? Alhamdulillah. Coba, Pak. 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 Nah, biar Siap. kelihatan ganteng ya Pak. <laughs> Oke Pak, selam, saya ucapin selamat dulu ya Pak, atas kemenangan Pak Rahayu Siap. melawan Gen Halilintar. Ya, perjuangan berat akhirnya. Anugerah. Oh, udah lama tuh Pak perjuangan itu Pak? Itu dari tahun 2018 akhir kalau nggak salah. Hmm. Kasusnya seperti apa sih Pak? Kayak lama banget Pak itu ya? Kasusnya karena anggaran hak yang kita ajukan hmm. karena mela, apa namanya merubah lirik tanpa izin, bukan yang cover version ya. Hmm. Kalau cover version oke-oke aja, nggak ada masalah. Tapi kalau namanya Merubah lirik menjadi satu lagu baru dengan tema yang berbeda itu harus ada izin tertulis dari apa namanya dari hak pemilik hak cipta tersebut. Hmm. Selama ini nggak ada sama sekali nggak nggak ada. Hmm. Waktu perjuangan awal awal kok itu kok sempat sempat ketahan pak sempat bahasa ini sih kalah ya pak ya? Ya di, tidak dikabulkan atau ditolak tolak ya bukan kalah ya bukan kalah oke okay. karena dalam persidangan tuh udah tidak ada menang kalah tapi antara dikabulkan atau ditolak perjuangan coba oh, 4 tahun ya pak ya hampir empat tahun hampir empat tahun dari tahun 2018 sekarang udah 2022 kan hmm. hampir empat tahun oke okay, pak itu bisa sampai bermasalah tadi kan uh, artinya kan sebenarnya sih mungkin kalau menurut versi yang saya baca nih ya pak dia kan memang emang cuma mau nampilin aja gitu Pak emang mau memang mau membantu promosi kata isi Pak gitu loh gitu Pak artinya dia mau pakai itu emang lagu semua orang gak pakai gitu Pak asalnya yeah. gitu kan gitu yeah. terus kenapa Bapak langsung kena dia suit terus selain enggak <tuh> karena yang pertama itu dia tidak mencantumkan penciptanya satu itu satu dan tidak tulis bahwa itu lagu cover version hmm. dan kedua dan yang ketiga bahwa itu tidak ditulis bahwa ini produksinya naga suara atas hmm. izin naga suara hmm. gitu tidak ada Uh, tidak ada kredit titlenya ke sana gitu hmm. jadi dengan kata lain dia mencoba untuk mempublikasikan tanpa tapi dengan maksud lain yang mengartikannya secara uh, bisa berbeda di lapangan nantinya hmm. selama ini sudah ada medi mediasi pak mediasi pernah beberapa kali tapi tidak berhasil karena hmm. mereka menganggap mereka tidak salah hmm. gitu jadi akhirnya ya kita ajukan gugatan ke pengadilan tapi tidak ditolak, ditolak, ditolak. Uh, tolak, terus sekarang masuk ke MK ya. Putusan kembali di PK, PK ya. Kemudian di Mahkamah Agung dikabulkan. Hmm. Di Mahkamah Agung, Pak ya? Iya, dikabulkan. Hmm. Ada komunikasi sama ini, Pak. Setelah menang, Bapak ada enggak gen uh, pihak dari Gen Alintar itu telepon, Bapak? <tuh> Kalau hubungi? komunikasi dengan Halilintar sering, tapi dengan Gen Halilintar <tuh> tidak ada. <tuh> Hujan ya, Pak ya. <tuh> Ya, saya tidak 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 sehujan ya. ya. Cuma memang komunikasi itu tidak lancar. Hmm. Jadi mereka menganggap bahwa hal sepele lah ini ya. Iya, hal sepele dan meremehkan sama sekali gitu. Mungkin karena dia banyak uang kali ya Pak jadi sepele jadi Pak ya. Saya saya nggak tahu mereka banyak uang apa tidak yang yang tahu kan mereka. Saya nggak oh. tahu. Kemenangan Bapak ini juga ter, termasuk juga eh, apa namanya? Mereka harus bayar ke Bapak ya. Seharusnya begitu. Dalam itu bayar ya Pak ya. Ya, harus membayar, me, istilahnya bukan membayar, tapi mengganti rugi ah. atas putusan tersebut. Berapa, Pak, kalau sudah tahu? Setahu saya dari putusan maka, Mahkamah Agung adalah 300, 300 juta. Saya maunya sih 300 miliar. Oh, kecil banget, Pak. Kecil ya, hmm. tapi ya rezekinya segitu ya kita terima aja kan. Hmm. 
Ya kan kalau nggak sebanding dengan dengan dia punya ini kan punya YouTube ya kan. Tapi saya alhamdulillah di keputusan pengadilan eh, keputusan Mahkamah Agung Mahkamah itu Agung ya? mengabulkan. Hmm, itu aja pak ya buat ya, Bapak Happy ya. Buat, buat saya itu adalah harga diri untuk bangsa Indonesia yang hmm. merasa selama ini uh, apa namanya pembelajaran hak cipta itu harus perlu kita tanamkan terus menerus terhadap seluruh masyarakat Indonesia khususnya hmm. supaya tidak buta hak cipta hmm. gitu. Oke okay, Pak, selama ini ya kita kenal bahwa Pak Rahayu itulah aktivis pembajakan juga, artinya Bapak pernah turun ke lapangan ya Pak ya, hmm. memberantas pembajakan itu zaman dulu waktu zaman kaset CD ya Pak ya. Yeah. Nah kalau zaman sekarang itu apa yang mau diberantas Pak? <tuh> sekarang kan yang salah satunya seperti yang di Youtube ini yang terjadi. Uh. Banyak yang tidak mencantumkan nama pencipta, uh. kemudian tidak izin, kemudian hmm. tidak membayar. Itu banyak yang harus kita benahi ke depannya yang masalah-masalah apa namanya digital ini hmm. yang nggak kelihatan itu justru lebih banyak daripada yang cuma masalah kaset, masalah CD, masalah yang di lapangan yang fisik-fisik kelihatan itu. Sekarang malah yang nggak kelihatan itu yang banyak yang banyak sekali bentuk pelanggaran-pelanggarannya yang kalau kita tidak jeli itu kita terjebak ke dalam suatu suasana yang apa namanya dalam suasana uh, lingkaran setan. Hmm. Cover fashion itu termasuk? Legal atau ilegal, Pak? Legal. 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 Kenapa kalau legal? Legal atau ilegal? Kamu legal kalau ada izinnya. Kalau ada izinnya? Iya. Kalau ada izin ya? Iya, kalau hmm. minta izin tertulis, baik tertulis atau lisan, hmm. kemudian membuat satu catatan khusus terhadap perjanjian kedua belah pihak, hmm. itu adalah menjadi satu legal. Legal. Dan dikasih batas waktu juga? Enggak. Ah, biasanya sekali pakai. Oke. Okay. Iya. Pakai itu terus dipakai terus, tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. apa-apa. itu secara itu, itu sudah dilakukan itu sudah, emang, sudah emang ilegal, tapi legal ya sudah berlangsung oh berlangsung ya mm-hmm. zaman zaman dulu kan belum pak ya belum sempat belum sempat ya karena misal zaman dulu masih mari regal <laughs> lucu <Tujuan> ini <laughs> tapi pak katanya kalau legal itu kan katanya harus bayar pak ya namanya legal kan juga harus apa namanya demi kepentingannya apa hmm. kita misalnya kepentingan untuk apa namanya iklan ya hmm. harus bayar dong iklan juga kan dapat apa nilai ekonomi hmm. tapi kalau untuk kepentingan masyarakat bisa untuk penyuluhan dan sebagainya bayarnya nggak mahal wow. ya. kalau yang misalnya person personal aja nih dia pengen belajar nyanyi misalnya itu gimana ya itu kan sistem perjanjian yang misalnya share berapa manajer berapa, hmm. berapa, berapa persen hmm. kita dapat kemudian penciptanya berapa persen kemudian itu diatur dalam satu perjanjian itu boleh pak ya boleh hmm. bukannya tidak boleh cover version itu boleh sebenarnya cover version itu pak menolong kita nggak sih pak untuk promosi sangat sangat ya sangat misalnya lagu ini ngetop hmm. lebih viral misalnya hmm. acara ini ini hmm. kemudian cover versionnya kita izinkan ke semua pihak hmm. ke beberapa pihak yang ingin mendapatkan menyanyikan kembali lagu tersebut hmm. otomatis nilai viralnya yang tadi Pak Jana bilang viral hmm. untuk sesaat itu ya naik hmm. gitu. mudah-mudahan jadi ngetop hmm. tapi long term Pak? long term kalau biar sesaat aja Pak? iya nah. <laughs> tapi kalau nggak bayar jadi sesaat iya <laughs> betul, betul betul Pak selama ini gimana Pak? Wah, banyak yang izin ke banyak sudah rapi lah sekarang di tahun 2021 ini sekarang alhamdulillah melek melek hak cipta dan melek hukum hmm. terhadap supremasi hukum hak cipta ini sudah masyarakat baik pelaku utamanya hmm. baik pelaku industri dan pelaku dan masyarakat luas itu sudah mengerti hmm. membayar itu seperti apa hmm. kewajibannya dia harus membayar harus memberikan haknya dan harus menerima haknya hmm. sudah 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 baik sudah cantik yeah. gara-gara lagi cantik menjadi hmm. cantik lucu pak, <laughs> lucu lagi. tapi um, butuh sosialisasi seperti pak. artinya gini. sangat. Uh, selama ini banyak juga orang nggak tahu pak kalau ternyata uh, cover fashion itu legal pak itulah. banyak yang nggak tahu juga. maksud saya gini legal tapi harus ada izin. iya izin. Ya, ya. dilegalkan. Hmm. kalau nah, tidak ada izin ya. kita pernah juga. mari legal. kena juga tuh pak ya. kena di. kena. Ini. kena ya. Hmm. Hmm. Saya lihat di YouTube juga banyak pak yang begitu pak. Kadang-kadang uh, dia pakai lagunya artis tertentu nih dipakai hmm. ini. Terus di jamin aja, terus udah gitu dia share apa dia punya viewersnya subscribernya lebih banyak pak. 
ketimbang penyanyinya penyanyinya nih pak ya. nah ini si penyanyi bisa nuntut nggak nih pak bisa Kalo, bisa ya bisa dong oh gitu ya pak bisa penyanyi atau pencipta lagu kali ya hmm. kalau penyanyi enggak kali pak ya mungkin pencipta lagu kali ya, ya tergantung kalau penyanyinya seba- sebagai produser juga kan dia bisa nuntut juga kan oh. tapi di tahun 2021 ini di ujung tahun ini adalah menjadi tonggak sejarah buat bangsa Indonesia hmm. di mana hakim yang mulia hakim hmm. <coughs> mengabulkan atas gugatan angga suara terhadap gen hal ini berarti kita selama ini menjalani hal-hal yang benar dan lurus hmm. jadi tidak neko-neko gitu emang tujuan kita bukannya tuntutannya 9 miliar atau 100 miliar atau 200 miliar bukan itu hmm. bukan nilainya tapi bukan angkanya tapi nilai daripada kebenarannya daripada apa namanya lagu ini diciptakan oleh siapa haknya siapa punya hmm. gitu loh termasuk buat efek jerah juga pak ya efek jerah oke okay. bukannya semata-mata para hayu ini suka masukin orang ke penjara bukan itu bukan hmm. itu bukan tapi ini bukan itu terkenalnya gitu bapak dulu dari zaman dari zaman pembajakan juga pak sering masukin orang ke penjara oh iya tapi pada <laughs> tapi pada keluar lagi ya <laughs> Ya, kenapa ya pada keluar lagi masuk iya. sebentar pada keluar iya. lagi kenapa gitu. tuh pak saya nggak tahu itu urusan yang <laughs> di atas <laughs> ya bapak dikenal wah naga suara ini bukan kejam apa namanya tegas gitu loh memberantas ke pembajakan jadi setiap para pembajakan yang ini dimasukin penjara ya pak ya tapi keluar lagi tuh ya, pak ya <laughs> nggak lagi tahun 2022 saya nggak begitu lagi lah nggak lagi pak ya yang penting apa yang mau dibaca apa yang mau masukin pak orang orang ya, udah udah pada udah pada sadar ya nggak ya betul Kondisi dulu sama sekarang gimana sih Pak? Dulu dan sekarang beda. Ya. Sekarang lebih banyak orang yang sadar hukum, hmm. sadar hak cipta. Kalau sekarang? Iya. Oke, okay. kalau dulu enggak ya Pak ya? Dulu enggak. Cuma masalah utama nih yang menjadi persoalan besar untuk kita ke depan ini kadang-kadang gini, kemarin saya dapat lagu baru. Hmm. Always, I always loving you. Hmm. Always loving you. Ternyata itu lagu ciptaan orang Indonesia. Hmm. Itu lagu itu lagu dance. Hmm. sangat terkenal di klub-klub hmm. meskipun pandemi tapi klubnya klubnya YouTube klub hmm. YouTube klub <laughs> banyak sekali lagu hmm. itu dan sampai ada yang 3 juta viewers dan sebagainya hmm. tapi hak dia mau klaim tuh nggak bisa dia hmm. makanya memberikan haknya terhadap naga suara memberikan surat kuasa bahwa kita harus klaim dan kita berusaha untuk menca- mencari ke- keadilan hmm. di mudah-mudahan di 2022 mereka bisa mendapatkan haknya hmm. yang setimpal hmm. gitu. banyak yang seperti itu dia coba-coba men- 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 merilis lagu di YouTube hmm. tapi akhirnya diklaim orang lain nah itu banyak pak banyak itu yang klaim dari pihak luar oh. misalnya dari pihak luar tuh salah satunya Merlin misalnya ya oh. apa entah saya juga Merlin nggak tahu siapa hmm. atau nama pakai nama siapa 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 yang sepertinya benar tapi begitu kita terus ini ternyata mereka tidak ada izin itu termasuk kejahatan intelektual pak intelektual internasional oh ini harus diberantas yang seperti ini artinya tidak hanya di Indonesia tapi di luar, di, di luar negeri juga iya di luar negeri banyak pembajakan oh. seperti itu lagu Indonesia itu lagunya salah satunya lagu ciptaan Yogi itu siapa ya pernah dinyanyikan di di daur ulang di Thailand apa di Muang Thai apa hmm. namanya Myanmar Myanmar di Myanmar dan di Vietnam itu tanpa izin hmm. cuma dia ambil vokalnya dari art itu dari hmm. audio kita kemudian dia mupet dia dia speednya dia cepat cepat musiknya dia musiknya dia rubah hmm. akhirnya dia naik viewersnya sampai belasan juta hmm. ada yang seratus juta nah, itu gimana ini cara nyutut ya, kita klaim klaim YouTube YouTube nanti nah di sini juga perlu dari pihak itu perlu tangan terbuka hmm. karena YouTube setahu kan setahu saya kan dia harus ber, ber, bersikap adil terhadap hak cipta ya hmm. kalau memang klaimnya ini punyanya naga suara atau bukan punya naga suara ini harus dibalikan ke porsi yang sebenarnya hmm. tapi insya Allah YouTube sudah mulai melek juga hmm. sudah mulai lebih sistemnya lebih baik lagi daripada hmm. yang dulu hmm. sudah mulai terasa sih hal-hal yang seperti itu Bu cara gimana tuh Pak cara bisa bawa YouTube lebih objektif itu, Pak. Untuk ya, bergening lah. Bergeningnya. Supaya kita menjadi satu ke- besar, menjadi satu power, hmm. agar seorang menjadi satu kekuatan yang besar, hmm. menjadi satu. Kita juga udah mulai merambah ke MCN, hmm. multi channel network. Hmm. Kita menjadi satu 
apa namanya tumpuan dan harapan bagi hmm. seluruh insan musik Indonesia yang ingin berkarya. Hmm. Pak dengan kemenangan Bapak dengan Gen Halintar adalah tonggak sejarah tadi kalau bilangnya. sejarah buat bangsa Indonesia secara akta. Khususnya untuk di Naga Suara ya Pak untuk label-label di Indonesia ya. Iya. Untuk memberikan... bukan untuk Naga Suara aja itu. Ya, untuk, untuk seluruh seluruh label Indonesia. Label saya, ya untuk efek jerah lah ya. Efek jerah. Uh-huh. Walaupun uh, apa yang diharapkan dengan nilai tadi saya bilang kurang tepat sebenarnya Pak kurang jauh, kurang kurang banyak hmm. ya kan Bapak kan bukan hanya itu penilaiannya tapi oh, kan 300 juta kurang banyak kalau oh. buat saya udah banyak tuh Mas <laughs> Artinya kan kalau ada nonton segala 10 miliar oh enggak sekian miliar gitu Pak ya Tempo hari kalau nggak salah kan diberitakannya pada bukan dari mulut saya hmm diberitakannya 9 miliar katanya hmm. tuntutannya tapi kan dapatnya akhirnya 300 juta ya syukur alhamdulillah ya hmm. sudah sudah dikabulkan gitu bukannya nilai angka rupiahnya tapi kebesaran akan <tuh> apa namanya kebesaran akan kemenangan tersebut hmm. yang menjadi satu poin kita bahwa keadilan rasa keadilan rasa ya, musik Indonesia itu harus di di apa namanya dilindungi Hmm. Selama itu sudah ada badan. Mas minum dulu, Mas. Ya, jadi kaget nih. Jadi enggak tegang. Jadi enggak tegang. Ini airnya air beneran nih, Mas. <laughs> Para ayu tuh lucu. Para <laughs> lucu. Para ayu. Tadi kan juga ini bagai botol secara ya kan untuk ya. bukan aja naga suara tapi label-label lain juga. Betul. Ya kan? Mungkin label Dan juga khususnya pernah. bukan nilai label aja mas, ini, ini masalahnya sebenarnya banyak yang salah persepsi hmm. yang yang permasalahannya ini adalah publishing, publishing. publisher hmm. jadi yang menuntut itu bukan naga suara label tapi naga suara publisher ya artinya musik. kan orang tahunya kan naga suara pak ya, ya brandnya tetap naga, naga suara, suara ya, tapi musik bukannya ya. labelnya tapi hmm. uh, lebih kepada publisher karena hmm. yang menuntut pertama itu pencipta lagu si Yogi dan uh, apa namanya Yogi dan siapa namanya itu Donal. 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 Ciptanya dua ya, orang. Itu. Yang yang protes yang hmm. mencipta yang itu yang protes ya pak ya. Iya. Hmm. Karena Dikata mereka ya. memberikan haknya terhadap naga suara, naga suara hmm. kebenaran pimpinan dan saya. Hmm. Saya harus mendukung dan membela hmm. komposer yang di bawah saya. Gitu. Mungkin banyak juga pak peristiwa gini yang dialami oleh label-label lain. Mungkin dia nggak mau. Oh, banyak, banyak yang nggak mau pusing juga. Gak pusing juga. Karena memang jujur kalau masalah hukum ini kita pusing pusing ya Pak? pusingnya pertama wah kalah nih, ah, menang, kalah, menang itu ya pusing, itu kancing menang, kalah, menang, kalah, ternyata menang, menang. selamat Pak Jana ya selamat juga Pak <laughs> <laughs> Pak, eh, oke okay lah itu sih udah, mungkin sudah sudah apa ya takdir ya Pak takdir. ya Bapak harus memang jadi pionir amin ya kan di, di, di masalah di tempat lain mungkin tidak mau berani bapak berani yang lain nggak berani memberantas pajakan bapak berani ya kan bapak selalu terdepan hmm. begitu juga tapi ya, bukan yang mahal loh <laughs> termasuk juga artis artis bapak nih sekarang pak apa juga uh, naga suara juga selalu terdepan saya kalau lagi jalan kemana ya lalu bilang dari mana eh, apa namanya ini lagu siapa oh lagu wali naga suara ya oh lagu bahkan lagu orang lagu lain juga dibuat naga suara pak Hmm. Artinya kan begitu sangat populer Pak Naga Suara itu sampai ke pelosok-pelosok. Iya. Itu bisa begitu Pak. Saya juga <tuh> aneh Pak. Sebenarnya bukan itu aja kalau hmm. yang setahu saya nah. di YouTube juga kalau kita buka buka channel lain hmm. ditulis Naga Suara juga apa apa namanya maksudnya channel ini jadi di, di ini Naga Suara. Gitu. Jadi ada kebanggaan Pak ketika uh, ada seorang artis yang yang masih baru aja itu pengennya Naga Suara apa? Karena naga suara yang sangat besar, Pak. Alhamdulillah buat saya. <laughs> Bersyukur lah ya. Bersyukur, Pak. Yang penting kita <coughs> tetap punya tugas untuk membesarkan mereka. Oke. Okay. Um, mungkin tonggak sejarahnya dimulai dari mana tuh, Pak? Sampai naga suara sampai meledak gitu, Pak? Naga suara itu... Tahun berapa sih mulai? Itu, mulai tahun 1999. 99. <coughs> Kemudian kita main lagu Fangkot pas hmm. musik hmm. zamannya kalau saya bilang ting tang ting tung hmm. ting tang ting tung ting tang ting tung gitu kan hmm. lagu pangkot kemudian kita salah satunya label yang merubah genre berani yang nekat gitu ternyata pangkot itu berkembang seperti sekarang remix remix sampai saat ini hmm. ada yang dibilang kentrung dan sebagainya itu masih hmm. 
itu masih uh, adalah uh, turunannya dari pangkot. Hmm, di sini lah sumbernya pak ya. Ya <laughs> tidak tidak menolak dan tidak tidak bilang iya tapi ya ya iya iya. Iya 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 lah. <laughs> Bahasa gimana nggak menolak tapi tapi ini ya iya iya pak. Anugerah ya. kali. Anugerah. Ya um, ya seperti itu pak memang ada suara pak. Artinya memang ya. selalu 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 diberkati. Selalu berkati selalu ada pak. Jadi ada. mungkin gini kalau dulu jamaah LBT ya naga suara wali, wali lah yang wali. jadi nomor satu dan orang tahu itu naga suara hmm. ya pak ya dan bahkan yeah. seluruh dunia pun kalau dihitung-hitung dia punya RBT pak ya paling banyak paling banyak Michael Jackson juga kalau RBT di dunia nggak ada cuma adanya di naga suara nah itu dia saya pernah ta tanya juga waktu itu sama sama yang ngasih muri itu pak hmm, ternyata pak Jaya ya Michael Jackson aja kalau pak wali pak oh iya yeah. <laughs> RBT ya pak <laughs> RBT kalau pak Michael Jackson makanya naga suara pernah memberikan apresiasi tertinggi terhadap wali meni, wali mania ya wali uh, mania ya. adalah apresiasi tertinggi terhadap 87 juta download nah, RBT mendapatkan seluruh, seluruh dunia termasuk dari Malaysia termasuk dari hmm. Singapura negara tetangga hmm. kan ada ya hmm. termasuk lagunya yang Fabrizio dinyanyikan hmm. itu dapat dari royalti dari Eropa Timur pak ya itu dapat 87 juta lebih kalau nggak hmm. salah ya RBT nya RBT nya kalau nah. nggak salah saya angkanya persisnya lupa hmm. dan itu saya menurut saya itu fenomenal ya, cuma dimiliki oleh wali dan naga suara. naga suara betul karena seumur kalau penyebutan wali harus ada naga suara harus naga suara harus ada wali, wali. makanya umurnya 22 tahun tahun depan 23 tahun makanya sama tuh makanya sekunci pak tuh ya yeah. kunci pak kuncinya udah ada di tangan saya ya yeah. <laughs> gitu pak ya siap nah itu zaman RBT. RBT. Nah, ketika masuk eh, masuk zaman zamannya um, TikTok, sosmed, ya kan pak ya, zaman-zamannya hmm. uh, dunia digital, ternyata juga naga suara muncul lagi pak. Oh iya ada lagi cantik. Nah itu dia. Lagi cantik. Nah, selalu ada pak naga suara ya. ke depan. Ya karena Pak Jana selalu mendoakan naga suara ke depan ya. <laughs> selalu ke depan. Tapi gini pak, um, ini saya juga uh, ya atau mungkin ya, karena bapak sudah Udah. Kalau bahasa itu di makomnya di dunia ini, jadi bapak lebih jeli mungkin melihat ya, wah ini uh, era ini, ini sekarang ini gitu loh pak. Jadi kayak misalnya udah uh, uh, untuk naga suara untuk apa uh, Siti Badriah, ternyata tiba-tiba di era ini yang meledak gitu yeah. pak ya. Itu apa rahasianya pak? Rahasianya itu adalah kebetulan. Kebetulan. Kebetulan mungkin. Nah, memang sudah waktunya Siti hmm. Badria waktu itu dia sudah berapa tahun di Naga Suara hmm. mendapatkan lagu yang pas untuk dia hmm. untuk di kala dia apa namanya waktu itu dia kalau nggak salah udah mau merit ya hmm. cuma masih mundur maju mundur maju ternyata dapat lagu itu kemudian dikenal di seluruh dunia hmm. bahkan sampai di Asian Games lagu itu dinyanyikan Dengan. bahkan sampai di Amerika banyak orang Amerika juga ikut menyanyikan lagu-lagu lagi cantik berapa viewers pak? sampai detik ini 600 juta 500 ribu kalau nggak salah ya selalu terdepan juta. lagi saya bilang kan ya nah, kan seluruh dunia lagi pak ya seluruh dunia selalu sudah dapat muri lagi tuh pak iya harusnya nah. tapi nah. memang itu pernah dapat muri kan pada saat itu. tercepat dan terbanyak iya makanya saya bilang ini selalu bapak ke depan mungkin nanti tahun 2002 atau berikutnya ya, juga mudah-mudahan ada yang ada 3 miliar lagi, ya, ada, lagi, ada lagi yang tiba-tiba meset hmm. lagi Pak ya iya benar sesuai komitmen Bapak tadi tahun 2002 harus maju iya Bapak, anugerah ya? anugerah itu Pak tapi ngomong-ngomong Pak um, selain uh, ini Pak juga banyak orang bilang kok kenapa yang ada suara kok banyak banget artis ya Pak hmm, karena Naga suara itu apa namanya senang ngumpulin artis, calon artis, artis senang jadi calon artis. artis. Meskipun memang kadang-kadang itu artisnya susah banget diurus ya. Hmm. Terlalu banyak anak, terlalu banyak artis kan sama juga kan. Hmm. Banyak anak, banyak, rejeki, anak banyak rejeki, tapi hmm. kan banyak artis banyak rejeki juga. <laughs> iya iya, gitu ya pak. Iya kalau naga suara artisnya cuma 10, cuma 5 itu bukan naga suara. Hmm. Label lain, label lain aja. Namanya naga suara, Pak ya. Naga suara, naga, naga suara. suara yang banyak. 
seperti Halilintar. Halilintar. Bukan Gen. Bukan. <laughs> <laughs> Pak, tadi kan eh, ketika kasus si Santik ini meledak banyak yang banyak yang apa banyak yang eh, banyak yang bajak ya artinya banyak yang ini secara apa ilegal waktu zaman zaman awal ada nggak Pak? Wah ada. Ada juga ya? Banyak. Coba apa kenapa nggak? Saya pernah tangkap orang di Malaysia itu ternyata orang Indonesia saya baru tahu setelah sampai di Jakarta hmm? itu gara-gara lagu Ali. Hmm. Saya, kita nggak pernah bikin koplo, hmm. dibikin kok dijual koplonya versi versi koplo ke Malaysia. Hmm. Saya datang ke Malaysia waktu itu, kemudian saya laporkan ternyata orang Jawa Timur, oh. pengusaha Jawa Timur yang mengkoplokan. Oh. Padahal saya kenal baik orangnya. Itu kadang-kadang musuh dalam selimut juga itu. Masukin nggak pak? Masuk, masuk. <laughs> Dimasukin juga. Masuk. <laughs> Bukannya saya kejam, cuman begini. Mungkin kalau saya salah juga, saya juga bisa terima hmm. hal-hal seperti itu ya. Hmm. Kita pembelajaran bahwa bangsa kita ini bukan bangsa pembajak. Hmm. Dan pembajak itu adalah hanya berlaku di sawah. Hmm. Itu pun ya, zaman dulu ya, zaman dulu nah. pembajak. Sekarang kan udah caranya membajak sawah itu beda. Hmm. Nah, cara membajak, perbuatan membajak dalam dalam apa hak cipta itu hmm. adalah perbuatan yang tidak terpuji kan hmm. jadi saya menekankan mereka yang masih melakukan pembajakan adalah manusia yang tidak punya hati hmm. manusia yang harus dihukum sejarah mungkin hmm. begitu jadi bukannya saya kejam saya kalau misalnya orangnya baik saya lebih baik lagi hmm. yang kejam bukan saya tapi hukum hukum kerja hukumnya Hmm. Saya kan orangnya lembut, berperasaan, hmm. kemudian romantis. Hmm. Makanya banyak lagu-lagu dari Nagasoto lebih romantis, Pak ya. Romantis Melayuis. Mama, 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 m